cưới Văn Bảo và chị Cát Tư xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng bột giặc nhiệt A3 Sạch Tinh Tương Thưa quý vị, rất là thú vị khi mà đến với chương trình Yêu là cưới Tại chương trình này chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện về tình yêu uh -huh. Có những nụ cười nhưng cũng có những giọt nước mắt Và đến với Yêu là cưới chúng ta có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau Chúng ta sẽ trắc nghiệm lại tình yêu của mình đã chín mùi và đã đến cái ngưỡng bước tới hôn nhân hay chưa Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ chia sẻ về chuyện tình của họ như thế nào nhé. Xin mời quý vị tặng quà nha xong rồi con là có làm gì nữa không lúc đấy thì cũng tầm 6 giờ rồi chị xong rồi hai đứa đi kiếm chỗ gì ngủ đi để không có quen ai á xong rồi dắt nhau chạy vòng vòng không á quyết định là ui không nghĩ đi vô wow còn ngay bây giờ xin được chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay ạ à. xin mời rồi mời hai rồi, xin chào hai bạn Xin mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ à. Dạ em tên là Đặng Kim Hằng, năm nay em 24 tuổi Em là kinh doanh thời trang ạ à? Dạ em là Nguyễn Thái Sơn Năm nay 24 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản Hai người quen nhau ở cái trường hợp nào? <cười> à, thì em cũng tin quen nhau trên chương trình Em OD hồi xưa ca nhạc theo yêu cầu á Rồi mình có nhắn tin làm quen á Hồi xưa là hồi nào? Hơn 5 năm trước ạ à? Hai bạn quen nhau 5 năm rồi hả? Dạ 5 năm 4 tháng 16 ngày Rồi <cười> Lúc đó hai bạn cũng mới có 19 à. tuổi thôi Dạ đúng rồi Wow một tình yêu từ cái tuổi mới lớn đến tận bây giờ Quả là đẹp Câu chuyện này chắc có nhiều thăng trầm Có nhiều <cười> cái gì để nói lắm này. nói đây Thế thì lúc à. đó cái, cái cụ thể chi tiết là ai làm quen với ai Hay là như thế nào mà các bạn biết đến nhau Dạ cái chương trình đấy á, là xem ca nhạc một bên còn một bên để đi số điện thoại lên để làm quen với um, những người khác À chị biết ừ. chương trình rồi Thông thường thì cái chương trình đấy á, khi mà mình để số điện thoại lên thì rất rất là nhiều người người ta sẽ làm quen với mình Nhưng mà hôm đấy thì uh, xui cho em là em chỉ đúng có một số điện thoại này nhắn tin cho em Nhưng <cười> <cười> xong vài câu hỏi qua loa thì em phát hiện anh ở xa quá Xong rồi em không có ý định là tiếp tục nhắn tin ở đâu mà xa à, Em ở Đồng Nai Ừ. Em ở Phú Quốc Đó bao lâu các bạn mới gặp nhau lần đầu tiên? Hơn một tháng sau Lúc đấy uh, em đi vào Cần Thơ để em lấy giấy báo điểm thi đại học ừ. Thì hẹn gặp ảnh Ảnh thì từ trên này chạy xuống dưới Chạy xe máy xuống <cười> Chạy xe máy từ Đồng Nai xuống Cần Thơ Cái điều dạ. gì thôi thúc bạn chạy một chặng đường xa như vậy để gặp cô gái này Các bạn chỉ mới nhắn tin với nhau mà có bao thấy hình ảnh với nhau trước Đúng chứ. rồi Thấy sơ qua một tấm hình Một một tấm hình duy nhất thôi một Quyết định chạy tại sao? Chắc tình yêu <cười> Chưa gặp mặt yêu ừ. Thì gọi là chắc con tim thôi thúc đi <cười> chẳng không biết nữa rồi có lúc gặp gặp mặt đó rồi các bạn làm gì nhau ra công viên ngồi chị <cười> xong rồi <cười> trao đổi quà với nhau anh nói với em là món quà của anh là độc nhất vô à. nghiệp xong rồi em cứ đoán 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 xong anh kêu quà này có thể đổi mì tôm ăn được với em ừ. xong em không biết là cái gì xong rồi tới ra thì ra là một cái hộp ở trong đấy là có tiền gấp thành nhiều cái tiền để vô trong đấy hỏi bao nhiêu trái thì anh kêu là 138 trái còn em tám là có ý nghĩa gì không à. ừ, thì là một câu ba chữ tám từ I love you trời mấy cái vụ này sao tôi không có biết vậy ta em không biết mà rồi sao hôm đó là sau khi mà mà tặng quà nhau xong thì con là có làm gì nữa không À, gọi về cho mẹ à, Kêu là con gặp anh này rồi Thì mẹ kêu là Lúc đấy thì cũng tầm 6 giờ rồi chị Xong mẹ kêu hai đứa đi kiếm chỗ gì ngủ đi Đấy không có quen ai á Xong rồi dắt nhau chạy vòng 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 không á Quyết định là Ui không nghĩ Thiệt luôn á hả? 19 tuổi lần đầu tiên gặp nhau Đi vô wow. wow. Ai đề xuất wow. Không chỉ là tìm cái chỗ để ngủ thôi yeah. Chứ không có nghĩ là nhà nghỉ là Mình... cái gì hết tôi thắc mắc thôi tôi đâu có yên đâu phải nói gì đâu người ta nói rồi vô nhà nghỉ rồi vô nhà nghỉ sao sao ngủ giường đôi nhưng mà bạn đợi một cái có ôm ở giữa mọi đứa ngủ một nơi vậy thôi vậy có cảm sao? xúc trong người em như thế nào có rộn ràng có sao xuyến có rộn ràng sao xuyến thì chắc có nhưng mà cái hành động không được bình thường thì chắc không có không có muốn người yêu nhau mấy đứa cũng chèo mấy xong cũng lỗi mấy đều mấy đều cũng qua mà cái gối vượt qua không được á không có ý định đâu có không không chưa 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 có ý định đấy chị lần đầu tiên gặp hả hoàn toàn ngây thơ trong trắng dạ Hôm đó là có tỏ tình hay là có hôn nhau gì không? Hôn thì có Tỏ tình thì không Lần đầu tiên gặp luôn Chưa tỏ tình mà hôn nhau rồi Từ trước giờ quen nhau anh đã nói yêu em bao giờ đâu Tôi nói hoài thôi <cười> Sao vậy sao người này nói mà người kia chưa nghe là sao? Chỉ là lâu lâu em hỏi Anh ơi Anh có thương em không? Kiểu 
không suy nghĩ chứ có cứ trả lời như vậy thôi chứ không có tự động nói là anh yêu em anh thương em gì hết à. nên em không tính cái đó là tỏ tình thì lúc đó bạn nói gì mà bạn được hôn nhỉ à. <cười> gì mà năm trời quen năm sáu năm lên đây ngồi mất cỡ em quay ông lại với mới quen vậy trời yeah. phải nói chị ảnh thuộc cái tiếp người đó rất rất là đơn giản đầu óc không có suy nghĩ gì hết cái gì tới gì tới còn xa vời thì anh không có nghĩ cứ như vậy thôi có những cái câu chuyện nào đáng vui đáng nhớ hay là đáng buồn câu chuyện vui nhất chắc là vào sinh nhật của em anh tổ chức sinh nhật cho em và ừ. lúc đấy em cũng biết là ảnh sẽ mua bánh kem cho em thôi em cũng đoán trên bánh kem sẽ ghi cái gì đấy rất là ngọt ngào sinh nhật em yêu hay cái gì đấy xong tới khi em nhận bánh sinh nhật là mừng sinh nhật thằng Sao trời lơ trời lụa với em <cười> Lúc mua bánh đâu nghĩ được gì chị Anh đơn giản lắm chị Lâu lâu hai bạn ra mắt gia đình à, Quen hơn một năm thì mới đến nhà à, Cha mẹ đúng. cha mẹ hai bên đồng ý hết không? Cha mẹ em thì đồng ý Còn bên ảnh thì không có đồng ý em Ủa sao vậy? Sao tại sao không đồng ý cho em cha? Ừ, tại em bên đạo là thứ nhất Bạn gái không có đạt có lẽ là ba mẹ Nghĩ xa xôi này kia Hai đứa ở xa nhau quá Xa đúng không? Tưởng là tình yêu không bền được đúng không? Lúc đấy thì em đến nhà ảnh Xong rồi ba má nói là không không đồng ý cho hai đứa quen ừ. Mà lúc đấy anh cũng không có nói cho em biết Xong tự nhiên một buổi tối Anh nhắn tin với em là Em ơi anh muốn suy nghĩ lại chuyện của mình ừ. Sau đấy ảnh không nói gì nữa Không nhắn tin gì nữa Xong em nhắn tin em hỏi thì anh cũng không trả lời Em gọi anh cũng không bắt máy luôn Xong em cứ suy nghĩ là em không biết tại sao Xong rồi mãi về sau thì em mới biết là ảnh ở trên này đang cua một cái em gái khác sao vậy em thì cái lúc đó bạn cảm giác như thế nào khi mà bạn gái mình bị gia đình từ chối rồi bạn vẫn đi thích người khác em cũng không biết nữa chiều còn mẹ không biết hồi trước như thế nào bây giờ hiện tại thì em nghĩ lại là hồi đấy có lẽ là mình không nên làm như vậy Em bỏ cô ấy bao nhiêu lâu? Cũng không lâu rồi chị Em tính em thì em cũng biết cái gì là nó rõ ràng Chứ em không chỉ một tin nhắn là thôi như vậy Tại vì lúc đấy cũng quen Không quá đột ngột, mình không dạ, cảm nhận được Sau lúc đấy em lên, em hỏi Anh nói với em là ba má không đồng ý Xong em kêu là không đồng ý thì tại sao anh không cùng em cố gắng bước tiếp mà ừ. Anh lại bỏ ngay nửa chừng như vậy Lúc đó em vẫn không biết là anh Chưa biết có bạn gái khác đúng không? Ừ. Sau một thời gian giống như là anh cũng có tình cảm em rất là nhiều Nên bạn gái kia thì cũng cho qua một bên Bọn em đã tiếp tục quen nhau cho đến một năm sau Cái tình cảnh đấy nó lại tái diễn một lần nữa Một lần nữa? Vẫn là cô bé đấy luôn Vậy Và... Và... là ngày sinh nhật của em Em ở nhà xong rồi cũng nhắn tin Em sinh nhật vui vẻ gì đó à, Xin lỗi vì làm em buồn này kia xong, Em nhận được rồi, em cảm ơn rồi Xong rồi em nhắn tin lại không thấy trả lời Em cảm thấy rất là lo Em lo là ở ảnh có gặp chuyện gì hay không Mà tại sao như vậy Em lo lắm Cho tới tối 6 giờ ảnh về Thì ảnh nói là anh bị đau bụng Anh đi bệnh viện Anh bỏ điện thoại ở nhà Thì lúc đó em cũng tin Mà là vẫn ở xa Dạ vẫn ở xa. ở xa Sau đó tối em lên nét Em vô tình vô cái face của bé đấy Ừ. Thấy anh này comment kêu Đi chơi về sao không nhắn tin cho anh mà đăng hình lên thay vậy em Thì lúc đấy Em cảm giác như là Em không biết chuyện gì sẽ theo với mình Em cảm thấy giống như là có cái gì đấy nó mới vừa sụp đổ được dưới chân mình vậy đó Em không biết là mình phải làm gì nữa Mày có gọi cho anh không? Nhưng mà anh không bắt máy Anh hay có cái tình cảnh đó là Làm cái chuyện gì đó rồi không bao giờ giải thích cho mình biết Thà em biết là lý do tại vì sao thì em có thể đi nhưng mà anh không nói gì hết ừ. Lại một lần nữa em lại lên trên đấy tìm ảnh Tối hôm đó em mới hỏi là Anh có thật sự là thương cái con gái đó không? Lúc đó anh kêu có Xong rồi ảnh bên đạo đó chị Thế là em nói bạn nếu như thật sự anh có thương em đấy Anh chở em ra nhà thờ đi Anh nói anh thề trước cưới Nguyễn Anh nói là anh thương cô bé đấy đi Thì anh chở em ra đấy thật Anh nói thật Và khi anh nói xong thì em kêu Được rồi chấp nhận buông luôn rồi đó em không giữ nữa tại vì em cảm thấy là lý do gì mình cũng thể trải qua được nhưng mà người ta không có tình cảm với mình thì mình không thể nào mà giữ người đó lại được coi như bắt đầu quen hơn 2 năm mà chuyện dạ, này xảy ra hai lần năm rồi. Rồi sau đó rồi sao nữa sau đó em về thì em cũng tìm hiểu em bé này lắm 
em cũng biết là bé cũng không có thật lòng với anh này đâu ừ. mà ảnh thì cũng thuộc dạng là ngộ nhận thôi ừ. thế là em dùng một cái sim khác em đóng giả là một người nam em nhắn tin tán tình bé kia Ừ. thì may mắn thay là bé đấy nó đổ em nó nhắn tin với em nhiều hơn của anh này luôn em có khả năng chia gái luôn hả <cười> wow hay hay bản lĩnh thì em nói cho anh này biết về lúc đó tự nhiên một ngày đấy em đi làm về trời mưa rất là to không em nhận được tin nhắn anh chờ anh xin lỗi anh đã làm em như thế này gì đó anh tha thiết mong rồi em xin lỗi cho anh cho anh quay lại cho anh làm lại một lần nữa anh hứa sẽ không bao giờ tái diễn và lúc đấy em cũng thả lại luôn em cũng chấp nhận sau đấy tầm 3 tháng sau hơn 3 tháng sau thì một lần nữa em lại lên trên này từ lúc đó tới nay là em chưa thì tới lúc đấy thì chuyện lăn nhăn của anh thì coi như chấm dứt là câu à. đó là dứt luôn rồi đó hả? Dạ dứt, dứt luôn, luôn rồi Rồi em nói gì đi chứ cưng <cười> Đâu có gãi đầu với đâu có phải quẩn ừ. hoài là được đâu cưng Tại qua cái vấn đề đấy thì Em không bao giờ có cái suy nghĩ là Kiếm một người gái khác nữa ừ. Từ lúc đó tới bây giờ Biết Từ lúc đó tới bây giờ Tuyệt vời đúng không? À, sau này luôn chứ không phải tới bây giờ không <cười> còn tật xấu gì của nhau mà chưa kể với nhau nghe hoặc chưa nói với nhau bao giờ chưa có một cái tật đó là có cái gì không có nói đâu cứ để trong lòng vậy á chứ không có chia sẻ cái gì với mình hết á mình cảm thấy là bực mình một khi mình cảm thấy ảnh không có tôn trọng mình à, ảnh không có chia sẻ với mình thì mình không có quan trọng với ảnh còn tính mà... em thì ít giận lắm không ừ. hay giận nói chung là nếu mà hàng mà tính giống em chắc hai đứa chả giờ đây giận nhau bây Đúng giờ rồi. hai đứa chị em phút này không có tiếng nói nào luôn tại vì một bạn thì sâu sắc một bạn thì hơi hời hợt thì thì đương nhiên là nó sẽ không có cái chuyện gì để nói nói ra là sẽ gây đúng rồi mà hơn hơn năm năm rồi hai bạn có kế hoạch gì cho tương lai của mình chưa dự định tháng tư là cưới tháng tư hai nghìn mười tám dạ mà gia đình ý kiến hiện tại gia đình hai bên thì như thế nào đồng ý rồi nói chung là bây giờ chị muốn nói cưới là ba má cho cưới thôi nhưng bây giờ là thời điểm mà tùy hai bạn thôi đúng không chị gia đình đã chấp nhận hết rồi và bẹt một con lo này kinh tế thì đúng không nhưng hai bạn còn lo lắng điều gì nữa không thấy hai bạn như vẫn chưa có sẵn sàng <cười> Ừ. cái tính ảnh như vậy á bằng tuổi nhưng mà em suy nghĩ xa rồi còn ảnh thì cứ dậm chân tại chỗ tới đâu thì đi tới đó thôi nên nhiều khi cảm thấy không an toàn không mà... an toàn nhưng mà em vẫn quyết định là là tiến tới hôn nhân em nghĩ yêu ở bên cạnh nhau là được rồi còn nếu như có những số vấn đề mà mình có thể tha thứ được thì tha thứ còn nếu như mà thật sự không thể tha thứ được thì cái duyên của mình nó là như vậy rồi thì mình ừ. hết duyên thì thôi nói thiệt với bạn á đây là một con gái nói thiệt là rất là tuyệt vời luôn nghĩ làm sao cái tội lỗi của bạn là nước sông hoàng hà rửa không sạch luôn á cho nên bây giờ bạn có một cái điều gì là bạn muốn nói với bạn nữ thì đây là cái thời điểm bạn có thể nói được một cái lời hứa sửa đổi một cái lời hứa để cho người ta yên tâm hơn bởi vì người ta đã dành cho bạn tới 5 năm tuổi thanh xuân rồi đó hứa chắc chắn ở đây có nhiều người làm chứng ừ. thì hôm nay nhé cũng có món quà anh hứa à, món quà tặng cho em thì đây cũng nói chung thì từ đây về sau anh không cố gắng sẽ đọc sẽ đổi tốt hơn Cảm ơn Chào mừng có món quà nè Món quà nè Có quán quà nè Có món quà nhỏ gì nữa đó Là gói sao hả? À So as long as I live for love You will have it all Anh mua lúc này không vậy? Wow Một chiếc nhận cuối cho quý vị <cười> Ui, món nào? Món này hả? Trời ơi, đeo gì? Rồi nói cái gì? Không biết nữa Đeo xong mà nói thì sao? Đeo trong đấy có ghi mà Em đồng ý làm vợ anh nha Nãy giờ chia sẻ đây thì tất cả mọi người đều hiểu được cái 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 tình cảm của em dành cho bạn trai của em là như thế nào Cũng hiểu được những cái nỗi khổ tâm những cái đau khổ mà em đã đã trải qua của một người phụ nữ nhưng mà em là một người rất là vị tha và cũng yêu thương ảnh và chấp nhận dù biết chắc trong lòng chỉ biết là em vẫn còn nhiều cái hoang mang lắm bởi vì cái người đàn ông của mình chưa thôi đối với em là chưa thật sự có những cái suy nghĩ chín chắn và sâu sắc nhưng mà theo chị nhìn nhận đánh giá thì bạn này cũng là một người rất là tình cảm với một người đàn ông ít nói thôi có thể là ít nói nhưng mà bạn ấy cũng có những cái suy nghĩ với những giọt nước mắt của bạn ấy một người đàn ông ở trước mặt bao nhiêu người như thế này thì chắc chắn đó là cũng những cái điều có ý nghĩa nó cũng thay cho cái lời hứa của ảnh thì chị thật sự hy vọng hai em là để cố gắng nhìn giữ cái tuổi thanh xuân của mình và nắm chặt tay nhau vì cái đường phía trước mình còn rất là dài cố gắng nha hứa nha hứa với mọi người phải yêu thương người vợ tương lai của mình Rồi, nha. Cảm ơn hai bạn.
xin mời hai bạn cùng bước lên phía trước. Trước khi đến với cái phần quay ấy, thì thông báo với các bạn là các bạn sẽ nhận về cho mình là một chiếc TV 32 inch trị giá 3,7 triệu đồng đến từ thương hiệu là Bana TV Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội tham gia vòng xoay may mắn và nhận về cho mình là một cặp những cưới trị giá 18 triệu đồng đến từ thương hiệu Vinfast USA Chúng mình còn có là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Linh Nga Bridal Một bộ thiệp cưới chọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol Wedding Invitation Một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng đến thương hiệu Vinfast USA một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom Baby Casting và một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng và ngoài ra còn hai bình sữa rớt để chị thử được chương trình nữa rồi rồi mời bạn nhẹ hơn Thâm. và phần quà của các bạn đó sẽ là cỡ nào cũng không dạy được hết trơn á Thưa quý vị là một bình sữa đến chương trình Yêu là cưới chúc mừng các bạn Nhưng ngoài ra các bạn còn có cơ hội nhận về cho mình Một chiếc TV 32 inch trị giá 3,7 triệu đồng đến từ thương hiệu Bana TV Do công ty cổ phần Bana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản Chúc mừng các bạn Bọn em quen nhau được 4 tháng thì mẹ bạn Nam bị tai nạn Mẹ bị tai nạn và chết lâm sàng Thì khi đó em mới bay về Thì đó là học đầu tiên của mẹ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin, xin mời ở chung cho nhỏ nhỏ xinh xinh để chân với người này xin mời hai bạn giới thiệu về mình ạ à. xin chào cô các đường chào anh văn bỏ em tên là trương văn thận em sinh năm 1996 ạ ừ. à, em đang sinh sống ở mỹ và làm neo ạ à. à, xin chào anh em tên là vũ thị mai em uh, sinh năm 93 Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội Như là một người ở Mỹ, một người ở Hà Nội Hai bạn hôm nay bay đến đây để quay chương trình Dạ yeah. Wow Tại sao các, các bạn quen nhau Cơ duyên các bạn quen nhau yeah. như thế nào? Bọn em quen nhau thì hồi tháng 10 năm 2016 ạ Là hơn một năm Em có chơi một cái trò chơi dạng như của một cái app chương trình showbiz để hát hò trên mạng ấy. Ừ. Thì em có vô phòng của vợ em chơi thì em mới quen ý là bạn là là làm cái công việc ở trên mạng đúng không kiểu giống như là bạn talk rồi bạn ừ, nói chuyện như là hát. idol idol à như là idol đúng không à rồi tôi biết cái đó rồi quen nhau bao lâu rồi thì mới biết mới tỏ tỏ lời yêu nhau em quen được một tuần mới chơi cái trò đó thì một tuần chơi trước một tuần rồi thì mới vô cái bên này khi đó em mới tán tỉnh rồi em thì vợ không chịu thì vợ em mới hứa giống như là là idol mà à chê <cười> em có thì khi đó thì vợ em có nó có nhiều phần quà ở trên tặng ở trên đó đó thì ừ. vợ em có họ kêu thách thức em là tặng một số tiền nào đó thì vợ em mới quen tiền dạ. thiệt hay là tiền ảo dạ vừa tiền ảo vừa tiền thiệt luôn ạ à. à. thì uh, vợ mới kêu là tặng cho vợ 10 triệu tiền thiệt á hả dạ à. thì em mới tặng quà trên cái game show đó thì hết 5 triệu và em à. gửi về 5 triệu À, oh. là bạn này nói nói vậy nhưng mà lúc đó là em nói là em thách thức hay là 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 em như thế nào? Dạ, tại em làm cái đấy thì rất là nhiều người người ta nói xạo ấy ạ. Thì em thử bạn ấy xem thì nào nhưng mà bạn ấy làm thiệt mà thử ra con giá giá 10 triệu luôn. <cười> Gửi liền cái rập luôn hả em? Trời ơi. Trời ơi. Wow. Em có cái chỗ nào cái rung đó cho tôi lên tôi ngồi coi. Dạ không bà đi vậy. <cười> lên thử coi. Rồi, rồi sao nữa em rồi lúc mà nhận mua nhận 10 triệu xong là là là, là chấp chấp nhận luôn hả hay sao khi mà nhận số quà đấy thì em thấy bạn ấy cũng được hai đứa nói chuyện qua lại rồi có tình cảm với nhau được là thấy có tiền nó bắt đầu thấy cũng được đúng không <cười> chị cũng thấy được nữa ủa sao mà tự nhiên chưa gặp mặt người ta đang chơi game nói có mấy câu mà chuyển 10 triệu trước khi mà vô room của bạn này chơi thì em có tặng cho nhiều người khác rồi là những như tặng vòng vòng ừ. chơi thôi bây giờ vòng vòng nhiều room mà là đại gia hết hai mươi mấy triệu rồi. thì cũng hết hai mươi mấy triệu rồi tặng hai mấy triệu mặt mấy người hả à, tặng gái ở trên vậy như là em có ba đứa bạn cũng chơi cái trò đó à. thì giống như là đi thách thức chứ mấy đứa khác giống như là phá tụi nó không cho tụi nó quen mấy nhỏ đó à. thì tụi nó đang tặng với số tiền bao nhiêu đó thì em tặng hơn số tiền đó để phá tụi nó cái người mà em tặng nhiều nhất là bao nhiêu trời đây trừ 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 cái mười triệu ra thì cái mấy người kia mà tặng nhiều nhất là bao nhiêu vậy chỉ có một hai triệu thôi một hai triệu à. vậy là hình có vẻ em cũng hơi dạy gái ha <cười> cuộc đời mà chị không thể thấy như vậy gì trời đất ơi 
rồi như thế nào rồi sau đó khi nào mới gặp nhau bọn em quen nhau được 4 tháng thì uh, mẹ bạn nam bị tai nạn ở ở đâu dạ, ở việt nam Chờ mẹ bị tai nạn và chết lâm sàng thì khi đó em mới bay về thì đó là gặp đầu tiên của em gặp nhau gì mà ngồi ăn trái vậy mà ở việt nam là bạn ở hà nội hay bạn ở ở, dạ, ở nha trang rồi em về là là rồi gặp cổ như thế nào sao gặp cổ à, mới xuống ăn bay thì em có cái bất ngờ là tại vì thấy lừng quá nhìn lòng con thiên tượng luôn thì khi đó thì mắc cúp tại vì thường thường bọn em nói chuyện thoại qua mạng thì không có thấy mấy cúp thì khi về mấy cúp thì em nhận không ra để khi mà bước xuống ra cổng thì vợ mới kêu là chồng ơi ủa lúc đó là kêu vợ chồng luôn rồi hả thì kêu vợ chồng lúc kinh mạng luôn rồi em không mất thì em cứu mình vậy đó à lúc là coi như sau 4 tháng quen nhau trên mạng là đã có tính đến chuyện cưới nhau rồi sao em khóc tại vì cái cảm xúc mà uh, bọn em định tháng tư là cưới thì đúng tháng 2 mẹ mất lần đầu tiên gặp mặt thì lại như thế ừ, đúng rồi nãy chị cũng nói gặp nhau rất hoàn cảnh nó hơi éo le quá lúc mà đón ở sân bay là là như thế nào nữa dạ đó sân bay xong là 12 giờ trưa thì em đặt bé 3 giờ chiều em đi thẳng ra ngoài quê luôn ấy tan mẹ xong rồi thì bọn em mới dẫn vợ về hà nội lại à có là em đến dự cái đám tang của nhà bạn trai của mình luôn Lần đầu tiên mới gặp mặt thôi mà bạn đã quyết định là bạn sẽ đi Thực ra thì lúc mà bọn em quen nhau ở trên mạng ấy thì Có mẹ bạn gọi điện cho em Có ừ. app Facebook rồi nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện Cũng thân với nhau, mẹ cũng quý em Và cũng đồng ý là hai đứa đến với nhau ạ Cảm xúc của em vừa lần đầu tiên gặp mặt bạn gái Nhưng mà lại trong cái ngày đau đớn nhất của mình Quan trọng nhất là mẹ mình mất thì em cảm xúc của em như thế nào? Cái đó thì em chỉ có muốn nghĩ với mẹ thôi Lúc mẹ mất thì mẹ chết lòng sàng mẹ có đang lúc đó là mẹ đang chuyện ống đập tim trợ tim á thì khi đó mẹ còn thở chỉ được có yếu lắm cho nên là mẹ chỉ muốn về rồi thôi giờ chị cũng chia buồn với với tụi em ha cũng chia buồn với gia đình em rồi quay lại câu chuyện của mình thì sau khi mà mà từ đánh tan mẹ xong là hai đứa em đi ra Hà Nội là ra gặp gia đình em luôn hay dạ, sao? Vâng, đúng rồi ạ Về phía gia đình em thì như thế nào? Có ấn tượng gì lần đầu tiên khi mà gặp bạn này không? Thực ra thì bố mẹ em rất là dễ tính Em yêu ai thì cũng đồng ý hết ạ Mà tính ra là bạn này trẻ mà, 96 là mới có 21 tuổi thôi Được cái là mẹ vợ cưng lắm Giống như là muốn tắm đi Tắm rồi Muốn tắm cho Bữa nay gặp được có người rước rồi cho nên là Muốn tắm đi lắm cho nên là cưng, cưng em hơn Và cái lần đó thì em về được bao lâu? Còn bây giờ làm nhau dạ, được bao nhiêu lần thì rồi? đó về thì ấy định chỉ về một tháng thôi Nhưng mà lúc đó là bọn em muốn bảo lãnh cưới Vợ em để bảo lãnh vợ em qua ừ. Thì em ở lại làm giấy tờ về trục chặt hết 4 tháng Tới tháng tháng thứ năm em mới về lại mình Rồi bây giờ là lần gặp thứ hai đó hả? Dạ. Mình đã có kế hoạch khi nào đám cưới chưa? Dạ ngày 26 tháng 12 đây cưới ạ 26 tháng 12 oh. Trong một, một năm như vậy thì yêu xa như vậy có những cái vui buồn gì hai em có chia sẻ với mọi người xem Vui thì có nhiều cái vui tại như là em ở bên đó chỉ có một mình thôi thì em chỉ có đi làm rồi thì đi về thì có ừ. nhiều khi mà tới mấy cái tháng mà kỷ niệm của hai đứa quen thì vợ em có làm nhiều cái video clip hay là tiệc tùng rồi đồ gọi cho em quay cho em coi thế thì nhưng mà quen nhau tới năm 14 tháng là hiểu hết về nhau chưa cứ hiểu thì cũng có hiểu tại vì vợ em là hay nắm tính rồi cứ quát rầy rồi có quát rầy nữa hả quát rầy em á hả dạ. trước cái ngày kỷ niệm thì vợ em có giống như là chửi mắng rồi không gọi điện thoại không làm gì hết giống như cho em tại vì em bất ngờ làm cho em buồn rồi bắt đầu quen hôm sau thì làm cho em cái vui là kỷ niệm ngày quen nhau tại vì trong lời tiên chửi chứ chửi vui gì á <cười> lúc mà bạn bị chửi bạn cảm thấy như thế nào có bị như bị sốc không tự nhiên không làm gì hết trơn cái bị chửi đúng rồi em không có tự em nói nó đi làm về không biết cái gì hết trơn tự nhiên nhắn tin qua chửi không ai xem hết mà bạn thấy sao bạn có bạn có nói lại gì không dạ không mà kỳ em chỉ biết buồn thôi cũng mà sao vậy em có những kỷ niệm gì mà sao em em hay la rầy ảnh là sao em muốn làm cho bất ngờ thôi ạ ngờ chơi chiêu gì kỳ vậy <cười> suốt ngày tụi em gọi điện qua điện thoại ạ để điện thoại như thế thì em sẽ không làm được cái gì hết Thì ra là mà không có mặt ở trên đấy lại bắt đầu kêu là em đi chơi thế này thế kia Thì ra là em giả vờ em giận dỗi rồi em chửi với này thế kia để... để em đi chơi 
không để em đi chuẩn bị làm những quà món quà kỷ à. À. à là lúc nào cũng kiểm ở xa lúc nào cũng bật điện thoại để nhìn nhau vậy hết trơn hả à mà các bạn bị cứ như là một người ở mỹ người ở việt nam thì nó bị lệch múi giờ như vậy thì cái sinh hoạt của các bạn như thế nào không lẽ cứ người này ngủ người kiến thức gì hả dạ không em hay làm đêm nhá ngồi vừa chờ vừa ngồi xem phim luôn không mà cho hỏi anh câu nào bây giờ em còn tặng tiền cho mấy cô kia nữa không dạ không bị chịu hết tiền chứ bị xong là cắm khoản luôn cắm hết cắm vô chơi trò chơi đó còn vô chơi cái game không ta chơi luôn buồn không thì cũng không buồn tại vì vì đương nhiên là bắt buộc phải cắm rồi à, tại vì em thường hay mê game lắm em có hay chơi bị mấy thằng nó xúi dục hoài thì hay nạp vào chơi thì lén không tại vì đâu ai biết đâu bên mỹ mà vậy rồi giờ mới thấy bị khai hết rồi bây giờ cái hết. tiền thay vì hồi đó chơi game đều đặn tặng người ta bây giờ không tặng cho mấy cô đó là tiền làm gì gửi hết cho vợ hả à? gửi hết cho vợ gửi mà chưa cứ gửi luôn cha cũng dạy gái giữ ta trời ơi người đàn ông của năm luôn đấy làm nhiêu, bây giờ em gửi em gửi bao nhiêu phần trăm lương của em thì một một tháng em làm được ba ngàn hơn thì em gửi sạch hết gửi sạch rồi lấy gì em Ủa, xài sống thì người ta tiếp cho em á thì em giữ lại em dùng em ăn rồi em tiêu vậy thôi không đi chơi bời gì hết không không đi với bạn bè luôn em đưa tiền hết cho vợ nghĩ sao về về hành động đó của ảnh rất là đàn ông rất là đàn ông à. những người nào không đưa tiền cho bạn gái tặng thì không phải đàn ông nhé <cười> không đưa tiền cho bạn gái giữ không phải đàn ông nhé Chị thấy bằng em đơ không? Em có đưa tiền cho bạn gái giữ không? Không, không phải là đàn ông <cười> Hay quá Vì bây giờ tiến tới hôn nhân thì có còn cái khó khăn gì không? Tiến tới hôn nhân thì bố mẹ em cũng nói hết rồi ạ Về phần thuận thì em cũng chưa biết Tại vì bố đồ em đồ ở bên Mỹ hết rồi, không có ai ở đây hết Thì chỉ có cái ngồi ở bên này thôi Để lấy xa quá thì cũng không có liên lạc được thì ừ. bên mẹ vợ thì lo hết rồi à, Rồi giấy tờ thủ tục xong hết chưa? Dạ xong hết rồi Vậy bên kia có bay về đây làm đám cưới dạ. không? Hay là chỉ kết không hôn Không bay về được tại vì còn công việc rồi nữa Không à. À, Đợt này cưới xong là đưa vợ đi luôn hay là phải một dạ, chiếc khác nữa? Hai năm à, Hai năm, hai năm nữa. nữa mới, mới đưa đi được Đợt này giờ đi bạn nữ chuẩn bị đi thì có chuẩn bị gì nhiều không? Em thì em cũng không chuẩn bị gì nhiều Em chỉ nghĩ là bây giờ nếu mà lấy chồng ấy thì mình qua kia mình cũng phải làm ừ. Cho nên là em muốn là sang năm em học thêm tiếng Anh và học làm nghề Đúng rồi thôi thì giờ kế hoạch như vậy tốt quá Trời bạn trai mà đưa hết tiền hết bạc cho mình thì còn gì nữa Không biết nói gì nữa luôn á Trời ơi cái, cái hành trang của em khi mà em đưa vợ sang bên kia em có những kế hoạch gì nhân tiện chương trình này chị nghĩ em cũng nên nói một điều gì đó với bố mẹ vợ em để cho bố mẹ yên tâm dạ cũng cảm ơn bố mẹ à, tại tin tưởng con và giao vợ cho con tại vì trong cái đám cưới này em cũng có được tính hết rồi thì à, đám cưới xong thì em trong vòng cuối năm sau em sẽ mua cái nhà bên đó khi vợ qua thì phải tính chuyện là mở tiệm neo rồi hay kinh doanh gì đó khi mà ba mẹ em nghe được những cái điều này thì cũng cảm thấy rất là yên tâm còn điều gì hai bạn muốn nói với nhau nữa không dạ hôm nay em có muốn quà tặng có quà tặng quà gì mặt bạn này cười không thấy tổ quốc đâu hết trơn dễ thương quá à tặng cái chi nữa wow dễ thương quá ha tuy là mới có 21 tuổi thôi nhưng mà biết là biết lo cưng vợ chiều vợ em cảm ơn anh đã tặng cho em món quà này à, thực sự là từ trước giờ là em rất là tin tưởng chồng của em rất là hiền rất là ngoan và chiều vợ rồi ngoan ừ. vợ khen chồng ngoan là hiểu rồi đó à, em thì cũng tin tưởng vợ em tại vì thời gian yêu xa nhau thì có chắc chắn phải tin tưởng với nhau rồi mới dám yêu xa như vậy chị nghĩ là hai em đã có một cái chuẩn bị cho cái hành trang của mình nó cũng rất là kỹ rồi cũng có trải qua cái sóng gió đó là cái sự cố của của gia đình thì đã vượt qua được vẫn đến giờ phút này đây vẫn nắm chặt tay nhau chị thấy anh này là yêu em dữ dội mãnh liệt lắm đó nãy giờ đùa nói với quan bảo như vậy nhưng mà thật ừ. ra đây là người đàn ông quý hiếm quý hiếm của năm đó quý hiếm còn sót lại Đóng lòng tại em là đó. rất là may mắn thì chị hy vọng là hai bạn sẽ nắm chặt tay nhau để xây dựng cái hạnh phúc của mình nha hai năm cũng là một cái đối với tường là một cái khoảng thời gian dài đó thì chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta cảm thấy cái khoảng cách nó không còn xa nữa đó là cái thử thách một cái thử thách nữa để hai bạn bước qua và chúng ta sẽ sớm tiến tới ngày được ở bên nhau để có một cái hạnh phúc thật sự và trọn vẹn yeah. chúc mừng hai bạn chúc mừng hai bạn, hai bạn tiến lên phía trước để nhận quà để chúc mừng cho đám cưới sắp đến của hai bạn thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho hai bạn là một chiếc TV. Đây là một phần quà mà chắc chắn các bạn sẽ nhận được. À, đây là một chiếc TV 32 inch trị giá 3,7 triệu đồng đến từ thương hiệu Panatv các bạn nhé. Ngoài ra. 
Các bạn sẽ còn có cơ hội nhận về cho mình rất nhiều những phần quà khác nhau Chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu Hương Phát USA thì giá 18 triệu đồng Một uh, combo váy cưới cao cấp thì giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal Một bộ thiệp cưới trọn gói 5 triệu đồng đến từ The Symbol Wedding Invitation một phiếu mua hàng đến từ Hưng Phát USA trị giá 5 triệu đồng Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom Baby Casting Một thái xanh phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng Và hai bình sữa của chương trình Và rồi bây giờ mời hai em bước vào vòng quay may mắn Cái gì chưa có? Có nhận cưới rồi đúng không? Có bây cưới rồi đúng không? Chưa có bình sữa là đúng không? Rồi ok, để coi nha Thật qua các bạn sẽ nhận được đó chính là Là Mình đừng có rung rinh một thẻ xem phim thì giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox Chúc mừng các bạn Món quà đến từ chương trình yêu là cưới cho các bạn Là một chiếc TV 32 inch trị giá 3,7 triệu đồng Đến từ thương hiệu Bana TV Do công ty cổ phần Bana Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản Chúc mừng các bạn Cảm ơn Kính thưa quý vị và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết Xin cảm ơn quý vị Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Bột Giặc Nhiệt A3 đã đồng hành cùng với chương trình Thưa quý vị, quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh youtube MCV Media Hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe nha Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi là vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha Và chúng tôi vẫn còn fanpage yêu là cứ để quý vị có thể lên đây tương tác Cũng như là những cặp đôi nào muốn chia sẻ những câu chuyện tình yêu của mình Thì cũng hãy lên đây để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả cũng như là quan bảo và các tường các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. cái đoạn sau này cô là bạn gái mình là sao đang học nhưng mà nghĩ vậy luôn thì là em mới là cầm tô bún qua là xà vô là có như sổ một chàng tiếng anh luôn em thì em có hết nghe lời ngọt ngào hết động ngôn tình tự nhiên 10 ngày không gặp á thì em cũng có cảm giác là hơi nhớ nhớ cái sự nhớ nhung nó làm cái chất xúc tác hãy đến với yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7 